This is Delphine. The film is The Green Ray. Delphine has two weeks of vacation to fill. She can't decide how to spend it, so she takes three abortive journeys to three different holiday destinations. Biarritz, Calais and the Pyrenees. They all fail to satisfy her, and each time, within a few days, she's back in Paris. Her looping journeys from and to Paris are not just geographic, but, to use Guy Debord's famous phrase, psychogeographic. Characters react emotionally to spaces, and the way they react reveals their mental state, their psychogeography. For Delphine, as for almost every other character in the Romerian universe, Paris cannot be transcended. This is Octave. The film is Full Moon in Paris. Octave is a writer, a typical Romerian intellectual. As he sits in a cafe, eyeing the passers-by, he talks about his fear of the countryside and his amazement that other writers go there to work. Octave, by contrast, is addicted to Paris. L'air est mauvais, mais je respire. Là-bas, l'air est bon, mais j'étouffe. J'ai besoin de me sentir au centre, au centre d'un pays, au centre d'une ville qui serait presque le centre du monde. Tu sais qu'à un moment, j'enseignais à Orléans. J'aurais pu très bien y trouver une chambre et tout, bon. Mais je préférais me taper une heure de train pour rentrer à Paris tous les soirs. Et pourquoi faire bah, Souvent, je lisais ou j'écoutais la radio. Je rentrais à Paris pour écouter la radio. Mais je savais que la rue existait, qu'il y avait les cinémas, les restaurants, les rencontres avec des femmes sublimes, les milliers de possibilités que qu'exprimait la rue, c'était là, possible, en bas. J'avais qu'à descendre. Attends, il y a un truc que j'aimerais noter parce que je trouve ça pas mal. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on était en train de dire. Mais ça me plaît. Une seconde. Hein. Eh ben, prends ton temps. J'arrive.